హలో డిస్టిక్ ఇన్ఫో ఇయర్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అనే స్కీమ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ స్కీమ్ గురించి వివరాలు మరియు ఈ స్కీమ్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ముందుగా నేను బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ప్రత బ్రౌజర్లో ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అంటే పిఎంఏవై అని టైప్ చేసి నేను సర్చ్ చేశాను సో సర్చ్ చేయగానే నాకు ముందుగా వెబ్సైట్ కనిపించింది చూడండి ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన పిఎంఏవైఎస్ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ సో నేను ఈ వెబ్సైట్ ని ఫస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఈ విధంగా క్లిక్ చేయగానే మనకి మెయిన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోయింది ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అనే స్కీమ్ ని అప్లై చేసుకోవడానికి మనకి మెయిన్ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ మనం ఈ మెయిన్ వెబ్సైట్ ద్వారా మనం ఇంట్లోనే కూర్చొని మనం ఈ స్కీమ్ కి ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ స్కీమ్ మెయిన్ టీమ్ ఏంటి అంటే మన పట్టణ ప్రాంత ప్రజలకి సొంత ఇంటి కళని నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధాన మంత్రి మోడీ గారు ఈ స్కీమ్ ని ప్రారంభించారు ఈ స్కీమ్ మనకి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్ లోపు అర్బన్ వాళ్ళందరికీ అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే పేద వాళ్ళందరికీ సొంత ఇల్లు ఖచ్చితంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనకి మోడీ గారు ఈ స్కీమ్ ని ప్రారంభించారు సో ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ ని ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది మనం చూద్దాం సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి హోమ్ సర్చ్ బెనిఫిషియరీ సిటిజన్ అసెస్మెంట్ డాష్ బోర్డ్ పీపీసీ పాలసీ ఎస్ఎల్ఎన్ఎల్ లిస్ట్ సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో దీంట్లో మనం చూడండి సిటిజన్ అసెస్మెంట్ లో బెనిఫిట్ అండర్ అదర్ త్రీ కాంపొనెంట్స్ సో ఈ బెనిఫిట్ అండర్ అదర్ త్రీ కాంపొనెంట్స్ అనేది నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మనకి డీటెయిల్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఐ మీన్ మనం ఫామ్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఆర్ వర్చువల్ ఐడి సో ఏదైనా ఒకటి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి నేను ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాను సో ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ప్లస్ నేమ్ యాజ్ ఆధార్ మన ఆధార్ కార్డ్ లో మన నేమ్ ఎలా ఉంది సో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ మన నేమ్ ని కూడా ఎంటర్ చేయాలి సో నేమ్ యాజ్ ఆధార్ సో ఐ అగ్రీ టు షేర్ మై ఆధార్ నెంబర్ విత్ పిఎంఏవై ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన సో నేను ఇది క్లిక్ చేశాను సో క్లిక్ చేయగానే చూడండి నాకు ఫామ్ అనేది టోటల్ గా ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఈ ఫామ్ ని మనం కనుక ఫిల్ చేసి మన బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే మనకి రావాల్సిన సబ్సిడీ రాయితీ అనేది మన అమౌంట్ మన బ్యాంక్ లోకి జమ చేయబడుతుంది సో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనేది నేను మీరు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సర్వే చూడండి మనకి ఇక్కడ మార్కెట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ మాండేటరీ మనకి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని కంపల్సరీగా మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పర్ మంత్ కెనాట్ అప్లై ఆన్లైన్ సో మన ఇన్కమ్ అనేది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పర్ మంత్ ఉన్న వాళ్ళు మనకి డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోలేరు వాళ్ళు మేబీ వేరే చూడండి ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ బ్యాంక్స్ డైరెక్ట్లీ టు అప్లై అండర్ సిఎల్ సిఎల్ఎస్ఎస్ ఎంఐజి అండ్ విజిట్ సిఎల్ఎస్ఎస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎంఓహెచ్యుఏ వెబ్సైట్ సో మనకి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ అప్లై చేయకుండా ఈ వెబ్సైట్ ని కనుక వాళ్ళు విజిట్ అయితే సో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి సో మనం ముందుగా మన స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మన స్టేట్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను సెలెక్ట్ చేశాను సో స్టేట్ సెలెక్ట్ చేయగానే నెక్స్ట్ డిస్టిక్ సో డిస్టిక్ కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిస్టిక్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ సిటీ నేమ్ సిటీ నేమ్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను సిటీ నేమ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ప్లానింగ్ ఏరియా ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా సో ఏది అనేది మనం సో ఫస్ట్ చూడండి ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ప్లానింగ్ ఏరియా ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఏరియా యొక్క నేమ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో ప్లానింగ్ ఏరియానా డెవలప్మెంట్ ఏరియానా ఎస్ ఆర్ నో సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అది ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి ఇఫ్ ప్లానింగ్ ఏరియా సో మనకి చూడండి ప్లానింగ్ ఏరియా అయితే మనకి డిఫరెంట్ గా వచ్చింది ఇఫ్ నాట్ మనకి ఇక్కడ ఏం ఆప్షన్ రాలేదు ప్లానింగ్ ఏరియా అంటే సెలెక్ట్ టీ సెలెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా సో చూడండి వచ్చేసింది ప్రిఫర్డ్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ మిషన్ సో మన కాంపొనెంట్ ఆఫ్ మిషన్ ఏంటి క్రెడిట్ ల
హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ జెండర్ కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఫాదర్ నేమ్ ఈ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ యొక్క ఫాదర్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ సో మనం ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఎవరు తీస్తున్నామో వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ మన ప్రజెంట్ అడ్రస్ సో మనం ప్రజెంట్గా రెంటెడ్ హౌస్లో ఉన్నామా ఓన్ హౌస్లో ఉన్నామో ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి సో ఇఫ్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ రెండు సేమ్ అయితే సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా టిక్ చేసేస్తే రెండు సేమ్ వచ్చేస్తాయి ఇఫ్ నాట్ మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ పర్మనెంట్ అడ్రస్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి సో మనకి మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ పర్మనెంట్ కూడా మళ్ళీ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఇన్ డ్వెల్లింగ్ యూనిట్ సో ఇప్పుడు మనం ఉండే హౌస్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ వచ్చేసింది అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ యాజ్ పర్ ఆధార్ కార్డ్ మనం ఆల్రెడీ ముందు యాజ్ పర్ ఆధార్ కార్డ్ నేమ్ ఎంటర్ చేసాం కదా ఫామ్ ఫిల్ చే ఫామ్ ఓపెన్ అవ్వడానికి సో అది డైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మనకి ఇక్కడ తీసుకుంది సో అదర్ ఐడి టైప్ సో మనం ఏదైనా ఐడి మనం ఏ ఓటో ఐ మీన్ మనం ఒక గవర్నమెంట్ ఐడి ప్రూఫ్ అనేది మనం ఏది ఇవ్వాలనుకుంటే ఒకవేళ వేరే ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే సో అది ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ డీటెయిల్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ యొక్క వైఫ్ది ఆర్ ఫాదర్ది మదర్ది ఎవరైనా మనకు ఒక డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చేసి మన రిలేషన్ ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క రిలేషన్ ఏంటి అని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క జెండర్ అండ్ ఏజ్ వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి అండ్ అదర్ ఐడి ఏదైనా సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఆ తర్వాత మనం మన యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేటివి కూడా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది చూడండి బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ స్టే ఇన్ ది సిటీ సో మనం ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి వెదర్ పర్సన్ ఈజ్ విత్ డిసెబిలిటీ సో డిసెబిలిటీతో ఉన్నాడు అయ్యస్ ఆర్ నో ఇఫ్ ఎస్ ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి నో అయితే నో అని క్లిక్ చేయండి విత్ ద ఫ్యామిలీ ఓన్స్ ఎ హౌస్ ఎనీ హౌస్ ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా ఇండియాలో మనకి ఎక్కడైనా ఓన్ హౌస్ ఉందా అని మనకి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సో ఇఫ్ ఎక్కడైనా ఉంటే ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి లేకపోతే నో అని క్లిక్ చేయండి ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్ వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్ ఏంటి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడా శాలరీడా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే మన బిజినెస్ కిందకు వస్తుంది శాలరీడ్ అంటే నార్మల్గా ప్రైవేట్ జాబ్స్ రెగ్యులర్ వేజెస్ లేబర్స్ అదర్ సో ఇది మన యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్ ఏంటి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత యావరేజ్ ఇన్కమ్ సో మనకి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా దీనికి యూజ్ యూజ్ అవుతుంది సో మన యొక్క ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్లో యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఆక్యుపేషన్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మన యొక్క ఆక్యుపేషన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని డస్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్ హ్యావ్ బీపీఎల్ కార్డ్ సో మన దగ్గర యొక్క బీపీఎల్ కార్డ్ ఉంటే ఎస్ అని క్లిక్ చేసి ఆ యొక్క కార్డ్ నెంబర్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో బీపీఎల్ కార్డ్ లేకపోతే నో అని క్లిక్ చేయండి హౌసింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మనకి యొక్క రిక్వైర్మెంట్ హౌస్ ఏంటి న్యూ హౌస్ ఆర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ హౌస్ సో మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి బాక్స్లో కన్ ఇక్కడ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ టిక్ చేసి మనకి ఉన్న ఈ క్యాప్చర్ని ఈ బాక్స్లో ఎంటర్ చేసి సేవ్ చేస్తే మనకి ఫామ్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఫామ్ ఫిల్ అయిపోగానే మనకి సర్వేకి అనేది వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు సో మన సర్వే కంప్లీట్ అవ్వగానే మన డీటెయిల్స్ కనుక కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు మనకి అమౌంట్ అనేది మన బ్యాంక్లో జమ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అనే స్కీమ్ని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ వ్యూయర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్